तो स्टूडेंट्स अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है ये तो हमें आइडिया ही गया है है ना तो चलो उसी से रिलेटेड सम्स भी देख लेते हैं अब इस समय क्या दिया गया हमें इफ एन एंगल इज ट्वेंटी डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा गया है एन एंगल इज ट्वेंटी डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल ही नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा एंगल एज्यूम करना पड़ेगा है ना सो लेट एन एंगल इज लेट एन एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री अब स्टूडेंट्स यहां पे यही कहा गया है कि एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया है 28 डिग्री तो हमें कॉम्प्लीमेंट भी तो चाहिए है ना तो चलो उसका कॉम्प्लीमेंट एज्यूम कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स डिग्री का कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री वो क्या होगा स्टूडेंट्स 90 माइनस एक्स जैसे हमने आगे अभी देखा है ना तो वो क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स डिग्री अब स्टूडेंट्स हमें जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को हमें सिर्फ क्या करना है इक्वेशन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स फिर सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी है हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वही क्वेश्चन है ना इफ एन एंगल इज ट्वेंटी डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर तो स्टूडेंट्स हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या दिया गया है एन एंगल विच इज इक्वल टू ट्वेंटी एट डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट अब एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है स्टूडेंट्स नाइन्टी माइनस एक्स सो नाइन्टी माइनस एक्स ओके स्टूडेंट्स बस हमें क्या करना है इसे सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास क्या मिलेगा x माइनस एक्स यहाँ पे ले लेते हैं सो टू एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी माइनस ट्वेंटी एट देर फोर वॉट वी हैव येस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू थर्टी वन डिग्री है ना स्टूडेंट्स यही तो हमें फाइंड आउट करना था x की वैल्यू ही हमें चाहिए थी ना तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया विच इज इक्वल टू थर्टी वन डिग्री सो दिस इज अवर आंसर ओके okay? अब स्टूडेंट्स ऐसा ही एक और सम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट क्या कहा गया है स्टूडेंट्स फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल हमें एक ऐसे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट जो खुद ही खुद का कॉम्प्लीमेंट है मीन्स स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले क्या करना है हमें एंगल एज्यूम करना है, है ना तो वो पहले कर लेते हैं जो फाइंड आउट करना है वो एंगल जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही स्टूडेंट्स सो लेट एन एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री ओके स्टूडेंट्स अब उसका कॉम्प्लीमेंट भी तो चाहिए हमें है ना सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स क्लियरली यहाँ पे कंडीशन दी गई है एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट तो यही एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें एक्स डिग्री है ना स्टूडेंट्स अब हमारे पास स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए एंगल भी है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है तो दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री है ना तो वो लिख लेते हैं सो दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स सो टू एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री देर फोर एक्स इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू आ चुकी है जो हमें फाइंड आउट करना था यही तो हमें फाइंड आउट करना था जो आ चुका है 45 फाइव डिग्री स्टूडेंट्स दिस इज अवर आंसर अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हो x की वैल्यू क्या ही है 45 फाइव डिग्री सो आप अपने कंडीशन पे ये जो कंडीशन थी कंडीशन को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया ना वहाँ पे सब्सिट्यूट करो सो so 45 फाइव नेक्स्ट वैल्यू भी 45 45 फाइव फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री है ना स्टूडेंट्स तो आप अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हो ऐसे स्टूडेंट्स अब देख लेते इस सब में हमें क्या दिया गया है क्या कहा गया है यहाँ पे टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो फोर इज टू फाइव फाइंड दी एंगल्स स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा गया है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स ध्यान दीजिए सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रीवियस सम में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे तो हमें पता ही है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में डिफरेंस क्या है है ना स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स दो एंगल्स जिनका सम 180 एटी डिग्री होगा तो स्टूडेंट्स उसी कॉन्सेप्ट ये सम है अब क्या कहा गया है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स लेकिन वो रेशियो फॉर्म में दिए गए हैं इट मीन्स हमें सबसे पहले वो दो एंगल्स एज्यूम करने पड़ेंगे है ना स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ पे ए और बी एज्यूम कर रही हूँ ए एंड बी दिस टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स अब इनका रेशियो दिया गया है ए इज टू बी दैट इज इक्वल टू फोर इज टू फाइव है ना स्टूडेंट्स अब आगे क्या दिया गया है फाइंड दी एंगल्स हमें ये ए और बी ये दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब स्टूडेंट्स क्लियरली कहा गया है कि ए एंड बी दिस टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस हम क्या लिख सकते हैं दोनों एंगल का सम क्या होगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री है ना तो वो लिख लेते हैं 
सो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यू चाहिए है ना और ए और बी तो रेशियो फॉर्म में है तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे ए और बी को हम वेरिएबलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ओके okay? तो इसके लिए हमें पता ही है अगर दो नंबर्स दो नंबर्स रेशियो फॉर्म में है तो दोनों के बीच में एक कॉमन नंबर होगा उस कॉमन नंबर को हम एक्स सपोज कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स हम अगर इसे ये जो रेशियो फॉर्म है इसे वेरिएबल एक फॉर्म में कन्वर्ट करें ए से रिलेटेड वैल्यू क्या है फोर तो उसका वेरिएबल एक फॉर्म क्या हो जाएगा ए विच इज इक्वल टू फोर एक्स है ना स्टूडेंट्स एक्स क्या है यहाँ पे दोनों नंबर के बीच का कॉमन नंबर सिमिलरली बी तो बी से रिलेटेड वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास फाइव सो बी इज इक्वल टू फाइव एक्स तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू है वेरिएबल एक फॉर्म में हम वो सब कर लेते हैं यहाँ पे तो ए इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस बी इज इक्वल टू फाइव एक्स विच इज इक्वल टू वन एटी डिग्री अगर इससे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है ट्वेंटी डिग्री अब एक्स की वैल्यू ट्वेंटी डिग्री आ चुकी है तो हम ए और बी जो हमें फाइंड आउट करना था वो इजिली कर पाएंगे है ना तो चलो वही फाइंड आउट कर लेते हैं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए That is equal to फोर into x, फोर एक्स वही है ना और x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स ट्वेंटी डिग्री सो ए इज इक्वल टू एटी डिग्री सिमिलरली बी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स फाइव एक्स सो फाइव इंटू एक्स इज ट्वेंटी डिग्री अगेन विच इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री तो स्टूडेंट्स ये दो हमारी रिक्वायरमेंट थी यही दो हमें फाइंड आउट करने थे जो हमने फाइंड आउट कर लिया है सो ए इज इक्वल टू एटी डिग्री एंड बी इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री विच इज अवर आंसर ओके स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स आप अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हो जैसे कि हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करी वो कितनी है 80 डिग्री एंड 100 डिग्री दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री इट मींस ये दोनों क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल ही हो गए है ना स्टूडेंट्स तो आप ऐसे अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हो तो चलो स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं तो क्या दिया गया है स्टूडेंट्स टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर डिफर बाई फोर्टी डिग्री इट मीन्स क्या है स्टूडेंट्स जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना दोनों के बीच में डिफरेंस है फोर्टी एट डिग्री का तो चलो सोल्यूशन में पहले वही देखते हैं हम कि अवर रिक्वायर्ड एंगल लेट इट इज एक्स तो स्टूडेंट उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा ऑब्वियसली एक्स माइनस फोर्टी एट बिकॉज क्लियरली दिया गया है ना स्टूडेंट्स कि लेट अवर एंगल इज एक्स डिग्री हमने एक्स सपोज किया है तो दोनों एंगल्स के बीच में डिफरेंस कितना है 48 डिग्री का है तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा एक्स माइनस फोर्टी एट डिग्री ओके स्टूडेंट्स अब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो अब तो बहुत ही इजी है ना सम स्टूडेंट्स हमें क्या करना है दोनों अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स है सम ऑफ दिस टू एंगल मीन्स एक्स प्लस एक्स माइनस डिग्री दैट इज इक्वल टू वन डिग्री है ना स्टूडेंट्स यही कंडीशन है ना स्टूडेंट्स हमारी इसी कंडीशन को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जैसे हमने आगे डिस्कस किया था अब क्या करना है स्टूडेंट्स अब सिर्फ इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है सो वी हैव टू एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री प्लस फोर्टी एट दैट इज इक्वल टू टू ट्वेंटी एट डिग्री सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड फोर्टीन डिग्री जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल वन ऑफ द एंगल था अब हमें तो दोनों एंगल्स फाइंड आउट करना है ना स्टूडेंट्स सो एक्स माइनस फोर्टी एट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं सो अवर अदर एंगल एक्स माइनस फोर्टी एट विच इज इक्वल टू क्या होगा वन हंड्रेड एंड फोर्टीन माइनस फोर्टी एट विच इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स डिग्री ओके स्टूडेंट जो हमारा अनदर एंगल था तो दिज आर अवर टू रिक्वायर्ड एंगल वन हंड्रेड एंड फोर्टीन डिग्री एंड सिक्सटी सिक्स डिग्री ओके स्टूडेंट तो हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं तो क्या है स्टूडेंट से इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ओके स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया गया है कॉम्प्लीमेंट एंगल दिया गया है और सप्लीमेंट एंगल भी दिया गया है हमने जो प्रीवियस सम्स किए ना स्टूडेंट्स वहाँ पे या तो कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड सम ही थे हमारे पास या तो फिर सप्लीमेंट रिलेटेड ही थे अब यहाँ पे दोनों एंगल्स हैं स्टूडेंट्स ओके तो देखते हैं क्या करना है हमें ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स कंडीशन जो है कंडीशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके लिए पहले हमें क्या अजम करना है स्टूडेंट्स हमें अज्यूम करना है अपना एंगल ओके सो चलो देख लेते हैं सोल्यूशन में सो वॉट विल बी देर लेट एन एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है स्टूडेंट्स अब क्या कर रहा करना है स्टूडेंट्स इसका कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए है ना एक्स का कॉम्प्लीमेंट वी नो दैट वॉट इज द कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी माइनस एक्स डिग्री है ना स्टूडेंट्स तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंगल भी है अब क्या स्टूडेंट्स दिया गया है ये ज
थ्राइस ऑफ इट मीन्स थ्राइस ऑफ एक्स है ना स्टूडेंट्स तो हमें क्या करना है सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है सो so, एक्स का सप्लीमेंट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स सो सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स वही दिया गया है ना स्टूडेंट्स हमें सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट इट यानी एक्स का सप्लीमेंट अब स्टूडेंट सप्लीमेंट हम नॉर्मली लिखते हैं तो क्या करते हैं वन एटी माइनस एक्स करते हैं लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं करना है स्टूडेंट सप्लीमेंट ऑफ एक्स नहीं दिया गया है सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स दिया गया है सो वॉट विल कम यर सप्लीमेंट ऑफ एक्स एक्स विल नॉट कम यर थ्री एक्स विल कम ओके स्टूडेंट्स अब क्या दिया गया है क्लियरली जो कंडीशन थी अब इजीली हम उसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल किससे इक्वल हो रहा है ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स से इक्वल हो रहा है इट मीन्स वी कैन राइट हियर नाइन्टी माइनस एक्स इक्वल टू वन एटी माइनस थ्री एक्स है ना स्टूडेंट्स देखा ना हमने कन्वर्ट कर दिया कंडीशन को इक्वेशन में अब यहाँ से तो सम हमारा इजी ही है तो चलो इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स थ्री एक्स आई एम टेकिंग हियर सो थ्री एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस नाइन्टी डिग्री सो वी हैव टू एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री है ना स्टूडेंट्स जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल था तो देखा ना स्टूडेंट्स कितना इजीली सॉल्व हो रहा है बस आपका स्टेप कहाँ पे आना चाहिए स्टूडेंट्स ये ही आपका करेक्ट स्टेप है ये जो स्टेप है ना दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट यहाँ पे ही आपको ध्यान रखना है ओके स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं और इतना ही स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स राइट